Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. La canicule arrive cette semaine avec son lot d'inquiétudes. Place donc un point sur vos conditions météorologiques aujourd'hui. Si Météo France n'envisage pas d'alerte spécifique dans le Nord et le Pas-de-Calais, la chaleur arrive bel et bien. Le ciel est bien dégagé avec un soleil resplendissant sur la majorité du territoire. Côté température sur la métropole lilloise, comptez pour les maximales jusqu'à 30 degrés à l'ombre en moyenne aujourd'hui. Sur le littoral, ce sera plus agréable avec des températures en dessous des 30 degrés et un vent léger et qui devrait permettre de mieux vivre cette période de chaleur. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr en image après cette édition. Alors que la canicule a lieu sur le territoire français, les inspecteurs du travail rappellent les consignes de sécurité sur les chantiers et dans les entreprises lors des fortes chaleurs. De nombreuses inspections sont effectuées par exemple sur les chantiers afin de repérer les manquements de sécurité pour les ouvriers ainsi que le manque d'eau ou de zones ombragées. La chaleur peut provoquer des malaises, des insolations qui demandent aux entreprises d'adapter leurs heures de travail. La directe Hauts-de-France affiche d'abord les recommandations côté employeur. L'entreprise a un rôle premier de prévention des risques, donc elle doit veiller à ce que les risques soient prévenus pour les salariés et à, la, à être vigilante également sur la mise en œuvre des mesures de prévention qui sont décidées. Donc l'entreprise doit veiller à ce que euh, l'organisation du travail soit adaptée pour éviter les fortes chaleurs, euh, mettre à disposition euh, des moyens euh, ventilo, euh, de l'eau, euh, de manière un peu plus euh, régulière ou plus adapté aux chaleurs. Donc c'est à la fois de la mise à disposition de, de, de moyens pour éviter euh, les chaleurs, mais aussi dans l'organisation du travail, veiller à ce que euh, euh, les salariés soient moins soumis aux fortes chaleurs. Le représentant de la directe qui donne également quelques informations sur le droit, cette fois des salariés. Un salarié a toujours un droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Donc les fortes chaleurs peuvent représenter à certains égards un danger grave et imminent qui peut justifier dans certaines circonstances le droit de retrait sous la condition de la gravité et de l'imminence du risque. Ça peut être dans le bâtiment de devoir travailler en plein soleil sans avoir adapté les mesures par rapport aux fortes chaleurs. Euh, ça peut être aussi en entreprise classique, euh, le, le fait de n'avoir aucune ventilation, euh, au, 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 aucune prise d'air dans un local où on travaille sur 8 heures d'affilée. Donc euh, voilà, dans tous les domaines d'activité, il y a une nécessaire vigilance à avoir. Et les branches professionnelles ont aussi un rôle à jouer là-dessus, de, de rappeler à leurs adhérents euh, certains principes de prévention. Les vacances ne sont pas forcément synonymes de repos, surtout pour les futurs étudiants. La plateforme Parcoursup qui valide les affectations des bacheliers montre encore une fois des signes de faiblesse. La phase principale de Parcoursup est terminée depuis vendredi dernier. Or, 60 000 étudiants sur les 900 000 inscrits restent sans réponse. Quant à leur affectation à la rentrée, selon la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal, ce chiffre est pourtant en baisse par rapport à l'année dernière. Environ 89% des lycéens auraient aujourd'hui obtenu une proposition contre 83% en 2018 à la même période. Désormais, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition de formation doivent patienter sur des listes d'attente en espérant que des places se libèrent d'ici la fin du mois d'août. Ils ont aussi la possibilité de faire d'autres vœux dans le cadre de la phase complémentaire de Parcoursup. Cette période s'étend jusqu'au 14 septembre. Le syndicat solidaire étudiant considère que ce système d'affectation ne fait que renforcer la sélection dans les universités au détriment du service public et de l'enseignement accessible à tous. On écoute l'une des représentantes. On savait que ce serait exactement ce qui se passerait. On l'avait déjà dit l'année dernière que ce serait de la sélection qui allait être mise en place, que ça n'arrangeait absolument personne et que en fait, c'était juste une sélection sociale, euh, même pas déguisée en fait, puisque c'est admis. Déjà que l'université, c'était quand même pour les personnes d'un milieu social relativement fort, là c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a personne euh, qui ne sera pas de la classe moyenne supérieure qui pourra euh, faire des études euh, dans le public. Et tout ça, ça se double aussi de lois qui euh, privatise l'enseignement supérieur, donc on peut dire adieu à l'enseignement supérieur euh, public en général, si on ne se mobilise pas. 
Un groupe de militants écologistes fait de plus en plus parler de lui sur le littoral. Le collectif Extinction Rébellion s'est mobilisé notamment ces dernières semaines contre l'implantation d'un poulailler à Pitgam. Et cette fois, c'était samedi à Malo qu'ils se sont réunis. Ils étaient une dizaine vers 15h sur la plage de Malo-les-Bains. L'objectif était de dénoncer l'effondrement écologique et notamment des dégâts qui sont liés à la Première et à la Seconde Guerre mondiale dans la mer du Nord. On écoute un des représentants à ce sujet. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a eu, on a amassé énormément de munitions, énormément, énormément de bombes. Parmi ces bombes, il y avait des gaz moutardes, il y avait des bombes conventionnelles, il y avait d'autres bombes chimiques. Et comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit, bon stop, on ne le fera plus, euh, tout a été mis sur des bateaux un peu partout en Europe, et puis on a sabordé les bateaux. Et donc on a ces bateaux qui sont là euh, depuis, euh, depuis un moment, et depuis un moment, et puis euh, dans l'eau de mer. Donc ça se corrode. Et pour terminer, place aux activités en cet été. Depuis l'année dernière, l'acrobranche à la Citadelle de Lille a rejoint la liste des loisirs à découvrir sur place. Sauf que l'infrastructure eh n'était réservée qu'aux enfants. Désormais, les adultes peuvent les rejoindre eux aussi et jouer aux aventuriers. Au bois de Boulogne, dans les arbres, Laurent Outrement, fondateur d'Acrolille, a développé un parcours familial allant jusqu'à 3 heures. Équipé et surtout bien en forme pour pouvoir s'accrocher aux parois, les sportifs sont suspendus jusqu'à 10 mètres de haut, voire plus. Des aires de pique-nique sont également à disposition pour se ravitailler, c'est important. Bref, une bonne idée sortie, comme l'affirme le responsable des lieux. L'année dernière, nous avons ouvert le parcours pour les enfants de 6 à 10 ans. Et depuis le mois d'avril, nous avons ouvert 4 pistes pour les ados et les adultes. Donc à partir de 8-9 ans, quand ils sont accompagnés, jusqu'à 70 ans ou même plus. Alors ça ne se compte pas en kilomètres, ça se compte en nombre d'ateliers. Euh, il y a à peu près une centaine d'ateliers sur l'ensemble du, du parc. Vous en avez pour à peu près 2 heures, 2 heures et demie en fonction de votre rythme. Au point le plus haut, on doit être à 13 ou 14 mètres de hauteur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.